Och jag har hört att den idén hade du fått alltså tidlig i livet i tenåren. Mm. Mm. Och det hörs hörtes för mig lite rart ut för det är er ju en ganska eh, ja. eh, intrikat sammanskrudd historia. Ja. Men vad var grund utgångspunkten ditt fra, som du fick tidigt? Det första glimte är att jag huxade att jag hade lust att skriva en berättning om en uh, familjemedlem som hade fördufta och som antagligen var i Skottland ett sted. Det huxade, den var väldigt tydlig för mig genom lång tid. Uh, Och det näste var att eh, läste ett exemplar av svensk jaktblad som jag köpte på en brukthandel. Det var ett nummer från 1984. Det var i sex år. Mm. Och där stod det om eh, treverke som var brukt i fina engelska jaktgevärer. Och det var en setning som jag aldrig glömte och det var att de när de hade fällt trean så fann de någon tillfälle splinter fra granater som kunde vara så gamla som från Napoleonskrigene. Så tre hade i sig sår ifrå många hundra år attene och som hade forma mönstre inne i tre men de såg det för det var fält och för de skarde upp till till möbelvirke då. Mm. Det också det, det satt väldigt tydligt i mig. Och senere så hade Det, det er fortsatt bare små, hvis du betrakter disse elementene her, da, så er det bare som små Lego-klosser. Hvis hele boka er et ferdig byggverk til 200 Lego-klosser, ja. så, så var det i, I de årene der, det var en like, gradvis idé om hva som kunne ha skjedd med denne eremitten, som jeg husker jeg hadde, som, som tanke, hva var det som hadde skjedd i familielivet, som gjorde at han dro. Uh, Och så var det, det med, med geværen, och så var det en annan legokloss, var fascinationen min för uh, annan verdenskrig och för uh, biler, engelska biler. Ja. En viktig bil i boka är er en uh, Bristol prototyp. Ja. <laughs> men men allt detta var bara lausa legoklosser och i huxe prövade och sammanfatte lite och lite av boka uh, för hel ve, men klart inte men efter helve så kunde jag sätta mig ner i och som drat gardina och sitta med en i fred och ro i i fyra år. Ja. Men jag huxade att det var å fryktligt nervös då och skulle ut. Ja för det har jag läst att du att du sa nästan liksom självpiskan att visst den här eh, blir en flopp så är jag bara han fyren med helve mm. och då kommer jag att skriva sån helve aktiva böcker mm. framöver. Ja. Då är er liksom Don som eh, ja. fiktionsförfattare. Det ja. måste vara svårt att göra något kreativt hvis du har en sån eh, glutin hängande över dig själv. Jag kan som känna på att fader detta är er bra bok, detta är er bra text, men vill någon läsa det vill vil man fatta det och gripa det och vill det då bli offer med som för den läsningen där klara och halle på trua på at dette her er bra, når ingen andre synes det er bra. Mm. Eh, har jeg som ryggrad til det, og ikke minst har jeg bankbok til det, for at det må være selvgående nok til at eh, for jeg har lyst til å skrive på fulltid, og da må man ha et visst salg for å, for å helle det. Uten at det skal være en like, kommersiell driver, det er en like, nødvendighet, men jeg var, det jeg var redd for var at det den boka som jeg, som hade sett så högt och som jag hade så mycket tå hjärta mitt i inte skulle bli förstått eller att kanske det med latterligt gjort och att uh, här här kör med mig som är er 2 meter och 20 och pratar död och har gett ut en bok om vehöxt och så nu kommer jag med en bok om uh, kärlighet i krig och uh, savn och tap på föräldrar och stora hålrum i en ung guds liv. Uh, hell det, all ville mig som bli uh, sent attene till Veskogen så jag ska dö som 90 år i Sakrosa författare. Det hörs ju väl som dramatiskt ut. Det är er ju släkt nog prata med upp då, sant? Men detta är er, men det men det, men det, u- 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 det var det var med som uh, uroen om kvällen 
mm. för för boka kom och detta mm. farken blir det skönt mm. fullt ut och det jag tror alla två oss är er lika oroliga för det alltså <laughs> men det att boka är er så pass intrikat skrudd samman gjorde att du jobba på en annan måte med, med denna än med de två första romanerna dina Altså, du måste du lage på mycket mycket mer arkitektur i bond. Ja, jag måste det och som och så måste göra om många flera gånger. Jag startade med att skriva boka i alltså och var stött skriver i jag för min första person. Eh och var först skriver i fortid. Och så skrev vi ju om till nåtid. Och så såg jag att dagen detta går inte när det ska bringa in bihistorier så alltså som andra fortalt till huvudperson. Mm. Det var ett landa som skurra i fortellermåten väldigt så som det lugga. Så uppdagade jag till hårt att uh, romanteknisk så går inte det att man uppfatte är fortalt historia i full full detalj uh, i samtid då hur det real time. Mm. Och då skrev jag attenat till fortid. Og uten at det var noe, det var ikke så arbeidskrevende. Jeg bør skrive om mange ganger uansett, så det var ikke så grusomt det. Men, men det krevdes, det var mer det å oppdage sammenhenger som det var mulig å bygge, for jeg har selv sagt ikke tenkt hele boka helt fram. Noe av det beste i boka som, gjelder, som skjer helt på slutten, det kom jeg på tre veckor före jag var färdig. Mm. Och då spratte fram att och och la in la in det och det kändes inte som någon slags kall kynisk romankonstruktion. Det var bara att det även det var riktigt. Detta hade bara glömt det var vad som det var. Ja. Och satte in där och tätta att tätta att hålla. Ja. Så det är er lika mycket lika mycket snack om att bygga upp rasverket eftersom alltså. Mm. Eh, eh, bara en detalj här på på spansk och engelsk så har han titeln uh, de 16 trärna vi som. Mm. Inte nog så liknande på detta. Vad är er grunden att det blir så pass andra titlar på uh, någon andra språk? Den uh, det sker stadig veck att det inte kling gott i ett uh, uh, till olika grunder ja. att för exempel rytmen i svämma dem som drukner det alltså med dem att den som som delar upp <laughs> eller delar den att det blir borte i i ett annat språk eller att det bara ser rart ut enten mm. för det att då svöm ser för mycket ut som en uh, lek uh, bassängaktivitet ah, ja. <laughs> och drukner uh, har uh, alltså uh, har i någon språk har mer det vet sig att at man är er död inte att man faktiskt driv och drukner oh, ja. eller att den är er tapt så så släcke det kan stöta på stöt på hela tiden mm. men jag hade faktiskt uh, the 16 trees of the som som uh, som en tanke där skrev där skrev boka mm. uh, uh, så så la jag jag skrev in det att den engelska soldater kalte de, de träna som står att det slaget er över och står det att 16 trär som fortsatt er i live efter ett slag under första världskrig och att de engelska soldaterna kalte dem för the 16 trees of the som ja. så det var en det var heldigvis något som då lot sig bruka på andra språk ja och den i sin tur det är er fun fact men grunden till att det är er 16 det var för att det var så fascinerat och slagordet till Glen Morangi whisky. För på den flaskan så står det handcrafted by the 16 men of Tain. Okej. Okay. Jag tyckte det var så uh, snappy tough statement alltså då bara ja, jag behöll 16. 